Dear friends, welcome to our new NMMS class. In the number discuss in the air and glass lay basic science lay parts of heat flow. Taba Murugunda Vadigal in the Omba Damate chapter on in the class lake Ella Suhurtagalcum Swagatham. Mumba Kadinu via chapter a galil. Number light in a curchum, electricity a curchumoka particularly. Ive okay, energy would a chiller form sun. Energy is a light electricity. That is why energy is a heat. Heat is a very important part of the heat. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to the sun is a source of heat just as it is a source of light. One day, light in day, heat in day, source sun, sun. We have to say that. In this case, we have to say that 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 we have to say Ever than the steel spoon chuda it another heat ticket the ever nana e flame il nana spiritual lamp in the flame il nana otherwise e joale il nana steel spoon heat ticket the other e well at the heat ticket the ever nana other steel spoon il nana apple even a heat in the very flow on diet lay a flow another even a edit the carnage another spiritual lamp flame ill heat under a heat spoon ill at the other. Pin a spoon in the heat water lethirigono. Ela ing and every heat to flow, tabatinde or flow ivda undirigono. The flow of heat from one place to another is termed heat transmission. Ing and a heat or is thalatan the maturis thalatek, Uruguna the Nayana, heat transmission in the Barayanada. Tabam or is thalatan the maturis thalatek, Pravahikuna the Heat transmission, alangil taba pressionam in the Malayatil Pari. Steel spoon ilude, heat to cut on the boy, weldam chuda either Namalagandalo. Idubole, ella was to kalum, heat to cut at the wooden the vayano. Tabam ella was to willudim cut on the pogumo. Adani in the number no kunada. Rend experiment in the Malachigayan. Uri velia custom paper at Kuno, in the tadi the boy a katikoyan. Uri the alamada kailana, mara the alamal katikoyan. Apol a paper pidicha namuda kai chuda gumo. Paper veli the anangil, namuda kai chuda vagaila. A tea alpanga in the namuda kai de take verum, apol namuka chuda um in the lade. Paper chuda it, namuda kai chuda gumo. Illa. Karan paper illude, in a heat pass chayun illa. In the namula mature peritran chayana, or iron road at kuno, or irimbu kondola, or vadi, elegant irimbu kambi at kuno. In the Tadi Chudakayan, Ura Tala Namal Kail Pudichirikuno, Maru Daladaya, Til Vichirikuno. Apol Kura and Era in a vacuum by the Sambavicum, E. Kambi Chudagum, Namada Kayim Chudagum. Apol Iron Road Ilude, heat to pass Jayuno, in the Namukuman Slay. Apol heat to Chilla Vastuka Ilude, pass Jayum, Chilla the Lude, pass Jayugaila. Heat to pass Jayuna Vastuka Kurchamatramana, in the Namal Parayanada. Heat transmission different modes. Tava pressionum, we with the redigalilana, not a canother. Adi lori rediana conduction. Conduction. Malayala teladine, chalenum in nana paria. In the ana conduction. Other man selacanda, you would have experimented chiam. Namal irimbu gondola, hacks of bladed car. In the ter, medigo bioche, nali arnigal, a hacks of bladele, otichuka. In the tidavole, chudaka. Upper end the sambavicum. This heat is heat. But we have to heat the heat. We have to heat the heat. We have to heat the heat. We have to transmit the heat. We have to heat the transmission. We have to heat the heat. We have to heat the heat. We have to heat the heat. We heat the heat. Pinna heating out in order to cut on the verno, Tendamata arni de Meduguruguno, Rendamatani Tado to Vidum. Ang and a pinna de Munamatani Vidum, Shesham Nala Matani in Vidum. Banala arnim only challa vidaga. Adi onamata vidum, 
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വീഴും അങ്ങനെ ക്രമത്തിലാണ് വീഴുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം കണ്ടക്ഷനാണ് നോക്കൂ യു നോ ദാറ്റ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും മോളിക്യൂൾസ് അഥവാ തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമല്ലോ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ സോലിഡ്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് സോലിഡ് വസ്തുക്കളിൽ അഥവാ ഖരവസ്തുക്കളിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം വളരെ അടുത്തടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെൻ വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഹാക്സോ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു തല നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദാറ്റ് എൻഡ് റിസീവ് ഹീറ്റ് ആ തലക്കലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് ഹീറ്റ് കിട്ടും ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഹീറ്റ് ടു ദ നൈബറി മോളിക്യൂൾസ് പിന്നെ ആ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഹീറ്റിനെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ ആക്ച്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ആക്സോ ബ്ലേഡിലെ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങോട്ടും അനങ്ങുകയോ പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഹീറ്റ് അടുത്ത മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത മോളിക്യൂൾസിന് ആ ഹീറ്റ് കൈമാറും ദീസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനെ കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക മലയാളത്തിൽ ചാലനം എന്ന് പറയും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസിന് ഒരുവിധ ചലനവുമില്ല ഹീറ്റ് മാത്രമേ നീങ്ങി പോകുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒരു ചോദ്യം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സെലക്ട് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു സോലിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എലോൺ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഖര പദാർത്ഥത്തിന് മാത്രം അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക സോലിഡ് വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത ഏതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് വെരി ലാർജ് കണികൾക്കിടയിലുള്ള അകലം വളരെ കൂടുതലാണ് ശരിയാണോ അല്ല അവ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിലെ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് വെരി ഹൈ കണികകളുടെ ഊർജം വളരെ ഉയർന്നതാണ് അതും ശരിയല്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണികകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ചലിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോളിക്യൂൾസ് ചലിക്കുന്നില്ല ചൂടാക്കിയാലും അവ ചലിക്കുന്നില്ല മോളിക്യൂൾസ് ആ നിന്ന നിൽപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമെയിൻ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ കണികകൾ പരസ്പരം വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ശരി ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് ശരി അത് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു റിമെയിൻ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ നാലാമത്തതാണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യം ഇൻ സോളിഡ്സ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ഹോട്ടർ എൻഡ് ടു കോൾഡർ എൻഡ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഖരവസ്തുക്കളിൽ ചൂട് കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചൂട് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് താപം പ്രവഹിക്കുന്നത് ഡേഷ് വഴിയാണ് ചാലനം സംവഹനം വികിരണം മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഏതാണ് ഉത്തരം കണ്ടക്ഷൻ ചാലനം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നതിൻ്റെ മലയാളം സുജാലകങ്ങൾ എന്നാണ് സുജാലകങ്ങൾ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിന് മലയാളത്തിൽ കുജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് വെരി വെൽ ആർ ടേംഡ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് താപം അഥവാ ഹീറ്റ് നന്നായി കടത്തിവിടുന്നവയാണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവയാണ് പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവയെ രണ്ടും നമുക്ക് പരിചിതമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ കുക്കർ അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അവയുടെ ഹാൻഡിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്ക് ലൈറ്റ് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പിടിയിൽ ചൂട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് അയേൺ അതുപോലെ ഫ്രൈ പാൻ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിടികൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാവാത്ത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ
അപ്പൊ സൾഫർ ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കോപ്പറും അയേണും അലൂമിനിയവും ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഡു ഓൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം റൈറ്റ് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരേ റേറ്റിലാണോ ഹീറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരേ വേഗതയിലാണോ ഒരേ നിരക്കിലാണോ ഈ ഹീറ്റ് ഇവയിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം കോപ്പർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റോഡ് അതുപോലെ ഒരു അയൺ റോഡ് പിന്നെ ഒരു അലൂമിനിയം റോഡും എടുക്കുന്നു എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം സെയിം തിക്നെസ്സും ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവ ഓരോന്നിൻ്റെയും തലക്കൽ മെഴുക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒരു പിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് അത് മെഴുക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് റോഡിനും മൂന്ന് കമ്പികൾക്കും ഒരേ അളവിൽ ചൂട് കിട്ടുന്ന വിധം ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് കത്തിച്ചു വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്നും ചൂടാകും ചൂടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ചൂട് ആ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി ഇവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് നീങ്ങി വന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ ഹീറ്റ് ഇവിടം വരെ എത്തും എന്നിട്ട് വാക്സ് ആ മെഴുക് ഉരുകും ആണി താഴെ വീഴും പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ കമ്പികളിലും ഒരേ സമയത്താണോ ഈ ആണി താഴോട്ട് വീഴുക അല്ല അത് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ കണ്ടക്ടേഴ്സിലും ഒരേ ഒരേ റേറ്റിലല്ല ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഹീറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് എല്ലാ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിലും ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരേ റേറ്റിലല്ല ഉള്ളത് ഒരേ നിരക്കിലല്ല ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവയിലൂടെയൊക്കെ ഹീറ്റ് ഒരേ അളവിൽ ഒരേ വേഗതയിൽ അല്ല കടന്നു പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് സോലിഡ്സിൽ അഥവാ ഖരവസ്തുക്കളിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലിക്വിഡ്സിൽ ദ്രാവകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനാദ്യം തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടംഡ് ഫ്ലാസ്ക് എടുക്കുക അതായത് അടി ഉരുണ്ട ഒരു ഫ്ലാസ്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിലൊരു ത്രീ ഫോർത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ വെള്ളം നടക്കുന്നു ശേഷം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് അതൊരു അലൂമിനിയം ഫോയില് കെട്ടിയിട്ട് നന്നായി കെട്ടണം എന്നിട്ട് ഒരു സൂചി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെടുത്ത് ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിലിന് ഒരു ഓട്ടയിടുക എന്നിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ആഴ്ത്തി വെക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അടിയിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചൂടാവുമ്പോൾ അടിയിലെ വെള്ളം മേലോട്ട് ഉയരുന്നു മുകളിലുള്ള തണുത്ത വെള്ളം താഴോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ ഈ വെള്ളം മൊത്തം ചൂടാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം ചൂടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഹീറ്റഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ചൂടായ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഇവിടെ വെള്ളം ചൂടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിനെ കൺവെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക കൺവെക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രൊസസ് ബൈ വിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന രീതിയാണ് കൺവെക്ഷൻ അഥവാ മലയാളത്തിൽ സംവഹനം എന്ന് പറയും ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് തന്നെ ചലിക്കുകയും വെള്ളം തന്നെ ചലിക്കുക വെള്ളത്തിലെ മോളിക്യൂൾസ് ചലിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്സോബ്ലേഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സോളിഡ്സിൽ അങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസ് ചലിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ലിക്വിഡ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഇതിനെ ഈ രീതിയെ കൺവെക്ഷൻ മലയാളത്തിൽ സംവഹനം എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്ന് വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്ന് ഒരു ഷട്ടിൽ കോക്കിൻ്റെ കൂട് പിന്നെ ഒരു മെഴുകുതിരി പിന്നെ ഒരു ചന്ദനത്തിരി ഈ കൂടിൻ്റെ രണ്ട് വശവും തുറന്നിരിക്കുകയാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഒരു ദ്വാരമിട്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്
അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള തണുത്ത വായു ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ചെയ്യുക ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചന്ദനത്തിരിയുടെ പുകയും ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുകും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് നേരത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്യാസിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് വഴിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബൈ കൺവെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കൺവെക്ഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുവരെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ രണ്ട് രീതികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും ഈ രണ്ട് രീതികൾ പ്രകാരവും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആക്സോ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു തല ചൂടാക്കി അപ്പോൾ ആ ആക്സോ ബ്ലേഡിലൂടെ ആ ഹീറ്റ് മറ്റേ തലക്കിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടാക്കി അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് എങ്ങനെയാണ് ആ വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് എയറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഈ കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും നടക്കുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് ഒരു മീഡിയം വേണം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പം സൂര്യൻ്റെ ചൂട് നമുക്ക് വെത്തുന്നു സൂര്യൻ്റെ ഹീറ്റ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ എയർ ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് അനന്തമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പേസ് ആ സ്പേസിലൂടെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം നമ്മളിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മീഡിയവുമില്ല മീഡിയം ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ആ ചൂട് നമ്മളിൽ എത്തുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുപ്പ് കത്തുകയാണ് അതിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ലേ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയർ ചൂടായാൽ അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് അപ്പോൾ അടുപ്പിലെ തീ കത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള എയർ ചൂടാവുമ്പോൾ അവ മേലോട്ടാണ് ഉയർന്ന് പോവുക അതൊരിക്കലും ഇവിടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരികയില്ല ആ എയർ വന്ന് തട്ടിയിട്ടല്ല ഇയാൾക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എയർ എന്ന മീഡിയത്തിലൂടെ അല്ല ഇയാൾക്ക് ചൂട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് റേഡിയേഷനാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ അഥവാ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ അഥവാ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന രീതിയെയാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ അതിന് വികിരണം എന്നാണ് പറയുക വികിരണം വികിരണം വഴി അഥവാ റേഡിയേഷൻ വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കത്തുന്ന ബൾബ് ആ ബൾബ് ഇങ്ങനെ കത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള എയർ ചൂടാവും അപ്പോൾ ചൂടാവുന്ന എയർ മുകളിലേക്കാണ് ഉയർന്നു പോവുക പക്ഷേ എന്നാലും അതിന് താഴെ നിൽക്കുന്നവർക്കും അതിൻ്റെ ചൂട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അത് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ ഇവിടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഈ ബൾബിൻ്റെ ചൂട് കാരണത്താലാണ് കോഴിമുട്ട പിന്നീട് വിരിയുന്നത് അത് അതിന് ആ ചൂട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു തീ കത്തിച്ച് തീ കായുന്ന നേരത്ത് അതിൻ്റെ ചൂട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ഈ റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ചോദ്യം ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം എൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ റൂഫ് ഓഫ് എ റൂം ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഫ്ലോർ ബൈ ദ പ്രൊസസ് ഓഫ് മുറിയുടെ മേൽക്കൂരയിലുള്ള വൈദ്യുത ബൾബിൽ നിന്ന് താപം താഴേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഏത് കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ഏതാണ് റേഡിയേഷൻ വികിരണം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ മൂന്ന് രീതികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ കണ്ടക്ഷൻ
from one end of a material to the other without the actual movement of the molecules. Thanmatragula yadhartha chalna millade, molecules in the actual movement illade, or vastu in the or atat in the matter atateka, heat transfer avuna the neana, conduction in the barya. This is solid vastukal lan, karapadarthangal lana, ingana sambavikanada. Convection, adava sambahanam. Abade, molecules in the actual movement und. Tanmatragula yadhartha chalanam vadiana, abade heat transfer avuna. The mode of heat transfer by the actual movement, the actual movement of molecules in liquids and gases. Liquid ilum gas ilum e e deal heat transfer avunadu. Moon radiation. Avdinda prathegada, avade heat transfer avan, uri medium avasya milla enadan. The mode of heat transfer from one place to another. Without the help of a medium, or media tende sahay milade, or madhyamat tende sahay milade yana, oris talatun do matyo oris talatek heat transfer avu nado. Adana radiation. Randa ayre tiribati randele chodyam. The mode of heat transfer by the actual movement of molecules in liquids and gases is. Drava gangalilum, vada gangalilum, tanmatra galude yedhartha sthana matyam mukhena. Tabam pressionam chaya pudna ridi. Conduction, chalanam. Convection, sambahanam. Radiation, vigiranam. Thermal expansion, tabiya vigasam. Edanutheram. Convection, sambahanam. In the number parayanada, thermal expansion a kurchan. Thermal expansion. Malayalatiladine, tabiya vigasam in the parayam. Ada either, chila vastukal number chuda kumul. Ava expand jim. Vigasikum. Adi namaka solid still engine under no come. Kara was to curl the engine as some babic no come. Adi namula or a cardboard sheeted car. In the tad in a middle portion, other than a Madhya bagam, it will be ticalaya. Pinna namula and aluminium plate ticket, aluminium cushion at the Adi lingane a cardboard sheet lingane or pica. Screw jay the or pica. A screw jay the aluminium plate tiller or pick in bonamal potato so thick and the upper parasparent tetch jayam badilla. Cherry or a gap are under sheet are under aluminium plate tiller kadilum, venom. Pinne or a batterium or a bulbum. Wire ubioche, e aluminium plate to mitre, numbering and a connecti jay game venom. Upper e bulbu gatumo, e bulbu gatilla. Pinna number or a medigadiri gatigono. This aluminium plate is the ideal which is aluminium plate. This is the aluminium plate. This is the aluminium plate. This is aluminium plate. This is the aluminium plate. This is the aluminium plate. This aluminium plate. This is the aluminium plate. This is aluminium plate. This is the aluminium plate. This aluminium plate. This is in the Malay Medigari Uduaki, Apo e Chud, Mella Mella, Tanukum, Apo eating in a contract tea in Chi, otherwise eating in a Churingu in Chi, either e aluminium plate. Apo solids expand on heating. Caravastukal, Chuda Kumbo, Vigasikuno. On losing heat, a Chud Nasta Pudumbo, they contract our Sangoji Kuim Chiuno. Randarithi Padina Lil Vano Richodium. There is a hole in a metal disc. What happens to the size of the hole if the metal disc is heated? Loha disc in a or duara mund. E loha disc in a chuda kial. Duara tine velipatine in the sambavicum. The size of hole increases. Duara tine velipum vardicum. The size of the hole decreases. Duara tine velipum cherudagum. The size of the hole does not change. Dwarat in the valipat in a mata mundagila. It depends upon the nature of metal. Dwarat in the valipat in undaguna matam. Lohat in the sobhavat in anusari chaidicum. Answer Onna matadana. The size of the hole increases. A hole in the valipum. A otaida dwarat in the valipum. Kudgayana chaya. Karnam Adina Motatil and the Mul Chudakuna, our disk in a Motatil Chudakuno. Chudakumbo, our disk in a Motatil Tene, expansion undagum. 
അപ്പോൾ ഹോളിനും വലിപ്പം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകങ്ങളിലെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ താപീയ വികാസം ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വലിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിൽ എടുക്കുക അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ബോട്ടിലിനാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറുള്ള വെള്ളമാണ് നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ളതാണ് അതിനൊരു ദ്വാരമിടുക എന്നിട്ടൊരു പെന്നിലെ മഷിയില്ലാത്ത റീഫിലെടുത്ത് അതിനെ നിബ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ റബ്ബർ അടപ്പിലൂടെ ആ അതിനെങ്ങനെ കയറ്റുക എന്നിട്ട് ആ കുപ്പി അടച്ചതിന് ശേഷം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിലിനെ എടുത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിലിനെ എടുത്തു വെച്ചതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ റീഫില്ലൂടെ ഈ കളറുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുപ്പി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ വെള്ളവും ചൂടാകും കാരണം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലാണല്ലോ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുപ്പി ചൂടാവും കുപ്പിക്കുള്ളിലെ വെള്ളവും ചൂടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ആ വെള്ളം വികസിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റീഫില്ലിലൂടെ ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ലിക്വിഡ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ കൂളിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചൂടാവുമ്പോൾ അത് വികസിക്കും അത് തണുക്കുമ്പോൾ അത് സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി മെഷറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ താപനില അളക്കാം ചൂട് അളക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതാ രണ്ട് തരം തെർമോമീറ്റർ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഈ രണ്ട് തരം തെർമോമീറ്ററുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരേ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ലിക്വിഡ്സിന് അഥവാ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും സങ്കോചിക്കാനും വികസിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ തെർമോമീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ലിക്വിഡ്സിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ എബിലിറ്റിയെ ബേസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെർമോമീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു ബൾബ് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാക്വം ട്യൂബ് കാണാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ചോദ്യം എ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടു കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു കണ്ടക്ട് എലക്ട്രിസിറ്റി എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോട്ട് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു സിങ്ക് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഏതാ ഉത്തരം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടു കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് സങ്കോചിക്കാനും വികസിക്കാനുമുള്ള ദ്രാവകത്തിൻ്റെ കഴിവ് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററും ഇനി ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഗ്യാസസ് വാതകങ്ങളിലെ താപീയ വികാസം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഇഞ്ചക്ഷ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടപ്പിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റേ തല വെള്ളം നിറച്ച ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിലിനെ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ചൂടുള്ള വെള്ളമുള്ളൊരു പാത്രമാണിത് അതിലേക്കാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റേ തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുമിളക
അപ്പോൾ അത് ഈ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിൽ ചൂടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായുവും ചൂടാവും ആ വായു ചൂടാവുമ്പോൾ അത് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതാണ് ഇങ്ങനെ കുമിളകളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്യാസസ് എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓൺ കൂളിംഗ് ഗ്യാസുകൾ അഥവാ വാതകങ്ങൾ ഹീറ്റ് ആവുമ്പോൾ അഥവാ താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും വികസിക്കും കൂളാവുമ്പോൾ അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതിലെ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് കാറ്റടിക്കുന്നത് കരയിലേക്കാണോ കടലിലേക്കാണോ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കാണ് കാറ്റടിക്കുന്നത് ഫ്രം സി ടു ലാൻഡ് പകൽ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കടലിൽ നിന്ന് ലാൻഡിലേക്ക് കരയിലേക്ക് കാറ്റടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ആ കാറ്റിനെ സീയിൽ നിന്ന് ലാൻഡിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ആ കാറ്റിനെ സീ ബ്രീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അങ്ങനെ കാറ്റടിക്കാൻ കാരണം ഹീറ്റാണ് ചൂടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് അതിന് കാരണമാവുന്നത് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് അത് കരയിലും കടലിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ലാൻഡിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും ലാൻഡ് ചൂടാവുമ്പോൾ ലാൻഡിന് മുകളിലുള്ള എയറും പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അങ്ങനെ ആ എയർ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകും ആ സമയത്ത് കടലിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കടൽ സീ അത്ര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ കൂളായിരിക്കും തണുത്തതായിരിക്കും ലാൻഡിന് മുകളിലുള്ള എയർ ചൂടായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ സീയുടെ മുകളിലുള്ള എയർ കരയിലേക്ക് ലാൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശും അതാണ് സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ രാത്രി ഇതിന് നേർ വിപരീതമാണ് സംഭവിക്കുക ലാൻഡിൽ നിന്ന് സീയിലേക്കാണ് കാറ്റുണ്ടാവുക ആ കാറ്റിനെ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ലാൻഡിൽ നിന്ന് സീയിലേക്ക് കാറ്റടിക്കുന്നത് ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പകൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ആയാൽ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂളാവുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സീ അങ്ങനെയല്ല അത് പതുക്കയെ ചൂടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ പതുക്ക മാത്രമേ അത് തണുക്കുകയുമുള്ളൂ അപ്പോൾ രാത്രി സീ വളരെ പതുക്കയാണ് അത് തണുക്കുക അപ്പോൾ ലാൻഡിന് ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് തണുത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും എന്നാൽ സീയുടെ മുകളിലുള്ള എയറോ അത് അപ്പോഴും ചൂടായിരിക്കും അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഉയർന്നു പോകുന്ന സ്പേസിലേക്ക് ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നു അതിനെയാണ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എർത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഹീറ്റ് കാരണമുള്ള കാറ്റുകൾ സ്ഥിരമായ കാറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലാനിറ്ററി വിൻസ് എന്നാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഭൂമിയുടെ നടുവിലൂടെയുള്ള ഈ വര കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു സാങ്കല്പിക വരയാണ് അതിനെ ഇക്വേറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളെ ഇക്വറ്റേറിയൽ റീജിയൺ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക ഇവിടെ ടൊറിഡ് സോൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാമല്ലോ ആ പ്രദേശമാണ് ഇക്വറ്റേറിയൽ റീജിയൺ ഇവിടെ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് വന്ന് പതിക്കുക ലംബമായിട്ട് പതിക്കും അതായത് സൂര്യ വെളിച്ചം ലംബമായി വെർട്ടിക്കലായി പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും എന്നാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ഇവിടെ നോർത്തിലും സൗത്തിലും നമുക്ക് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ കാണാം അവിടെ അത്രയേറെ ചൂടുണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വറ്റേറി റീജിയനിൽ ചൂട് കാരണം എയർ മേലോട്ട് ഉയർന്നു പോകും അപ്പോൾ ടെമ്പറേറ്റ് സോണിലെ തണുത്ത എയർ ഈ ഇക്വറ്റേറി റീജിയനിലേക്ക് നീങ്ങും ഒരു കാറ്റായിട്ട് ും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ വിൻഡ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു പ്ലാനിറ്ററി വിൻഡാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിൽ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം ഏതായിരുന്നാലും ഹീറ്റ് കാരണം ഇങ്ങനെ കാറ്റുകൾ സ്ഥിരമായി ഭൂമിയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൺസൂൺ റെയിൻ അഥവാ മൺസൂൺ മഴ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം ഇതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക്
അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായി സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും എന്നാൽ സമുദ്രം അത്ര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയില്ല ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള എയറും പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അത് മേലോട്ട് ഉയർന്നു പോവും എയറ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മുകളിൽ ഒരു ലോ പ്രഷറാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ സമുദ്രം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിലെ എയറും അത്ര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയില്ല ആ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലുള്ള എയറിൽ നീരാവിയുടെ അഥവാ വാട്ടർ വെപ്പറിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ നീരാവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കരയിലേക്ക് അടിച്ചു വീശും ആ കാറ്റിനെയാണ് മൺസൂൺ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൺസൂൺ മഴക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ മഴ പെയ്യാൻ കാരണമാവുന്നത് ഈ കാറ്റാണ് 